Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Byliniak i mam przyjemność opowiedzieć Państwu w dniu dzisiejszym o rozliczaniu i realizacji projektów w kontekście personelu i metod uproszczonych w realizacji naszych projektów. Kilka słów organizacyjnych na temat naszego spotkania. Pracujemy w takiej formule, która polega na dwóch godzinach wykładu na start z malutką, krótką przerwą w środku, a następnie będziemy mieli czas na pytania. Po godzinie 12 macie Państwo sporo czasu na zadawanie pytań. <śmiech> Oczywiście macie przewagę liczebną, ale ja jestem przygotowany na to, więc w razie potrzeby możecie Państwo również zadawać pytania gdzieś tam z peryferiów naszego zagadnienia. Jeśli na bieżąco pojawią się jakieś wątpliwości czy inne wątki, śmiało proszę się odzywać. Pytania możecie Państwo wpisywać w czacie. Natomiast jeśli temat będzie rozległy albo nie do końca związany z tematem naszego dzisiejszego spotkania, ja pozwolę go sobie przerzucić na godzinę 12. W razie gdyby jakkolwiek przerwało połączenie, proszę w no wracać na spotkanie, jeśli tylko, jeśli tylko Państwa wyrzuci. Gdyby mi się coś zdarzyło, to również będę wracał na spotkanie. Więc no, ze względu na obciążenie oprogramowania przez, przez szkoły, przez to, że zajęcia odbywają się online, to może się nam czasem coś przydarzyć. Zatem, drodzy Państwo, Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i myślę, że formalnością stało się zadość, możemy rozpoczynać. <śmiech> Szanowni, jeśli chodzi o zagadnienie rozliczania i personelu, to są dwa tematy, które nie do końca ze sobą grają w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego względu, że jeśli projekt jest rozliczany uproszczonymi metodami, to personel w takim e, szerokim znaczeniu, zgodnym z wytycznymi kwalifikowalności, nas nie interesuje. Z drugiej strony, jeśli jest personel, który musimy rozliczać zgodnie z wytycznymi, to wszystko wskazuje na to, że nie jest to projekt rozliczany uproszczonymi metodami. E, ale te dwa zagadnienia jak najbardziej warto powiązać, bo dotyczą one zarówno realizacji, jak i rozliczania samego projektu. W związku z tym będziemy mogli sobie elegancko przejść od samego zjawiska, jakim są uproszczone metody, po rozliczenie takiego projektu. Postaram się Państwu opowiedzieć również o tym, jak się to robi wewnątrz wniosku o płatność, czy jak się to operacyjnie załatwia w systemie SL 2014. Otóż, drodzy, mamy trzy uproszczone metody rozliczania wydatków. Ja sporo będę Państwu udostępniał ekran z wytycznymi, ponieważ myślę, że tak będzie trochę łatwiej i sprawniej. Wytyczne kwalifikowalności wydatków, które Państwo za chwilę zobaczycie, będą regulowały zagadnienie metod uproszczonych w kilku rozdziałach. I myślę, że warto, żebyście sobie, jeżeli będziecie potrzebowali, wynotowali, w którym miejscu znajduje się dany zapis, ponieważ Państwu te lokalizacje mogą się przydać do interpretowania, podpierania swoich stanów. No i mieli Państwo okazji, okazję doświadczyć nieplanowanej wywrotki. Miejmy nadzieję, że jedynej dzisiaj, więc będziemy kontynuować. Drodzy, co w wytycznych będzie nam mówiło o uproszczonych metodach, gdzie te uproszczone metody zostaną opisane i w jaki sposób one są opisane. Spójrzcie proszę do wytycznych kwalifikowalności wydatków. Udostępniłem Wam je w tej chwili w spis treści. Uproszczone metody rozliczania wydatków same z siebie znajdują się w rozdziale 6.6.2, w zasadzie 6.6 wytycznych jako zagadnienie przekrojowe, czyli mamy informację o tym, jakie te uproszczone metody są, mamy informację na temat tego, na temat tego, w jaki sposób one funkcjonują i jak je rozliczamy. To jest rozdział 6.6 wytycznych kwalifikowalności. Natomiast, żeby nie było zbyt łatwo, to te same uproszczone metody znajdują się jeszcze w rozdziale 8 4 i 8, 5 wytycznych. 
A to dlatego, że w 6.6 mamy opisane ogólne zasady funkcjonowania uproszczonych metod, bardzo ważne dla nas, a w 8.4 i 8.5 mamy zapisane informacje na temat stosowania tych uproszczonych metod w Europejskim Funduszu Społecznym. I jedna i druga część są bardzo ważne. Obie musimy tak samo poważnie traktować, ponieważ 8.4 i 8.5 niejako jest rozszerzeniem rozszerzeniem tego, co we wcześniejszym rozdziale się opisuje. I ja bazując na tych wytycznych, chcę Państwu powiedzieć o tym, jak działają uproszczone metody. Więc wchodzę do rozdziału 6.6, żeby przedstawić Państwu wszystkie uproszczone metody, jakie funkcjonują. Po pierwsze, Uproszczone metody nie działają bez zgody instytucji. Instytucja musi zapisami regulaminu konkursu albo poprzez umożliwienie, albo poprzez nakazanie stosowania uproszczonych metod w ramach tego naszego projektu wprowadzić uproszczone metody. To się dzieje na etapie regulaminu. Później już się raczej nie zmienia. Miałem okazję tylko jeden projekt przekładać z metod rzeczywistych na metody uproszczone, no a ten projekt ma 7 lat realizacji i ponad 160 milionów budżetów. W związku z tym no, tego typu projekty można przekładać na metody uproszczone. Natomiast co do zasady, mamy metodę uproszczoną od początku realizacji projektu. Opisane jest to we wniosku o dofinansowanie, zatem instytucja w regulaminie dała Wam znać, że określoną metodę czy metody się stosuje albo stosować można. Wydatki rozliczane różnymi uproszczonymi metodami można łączyć. I ta informacja znajduje się tutaj i Państwo w swoich projektach, we wszystkich projektach, jakie realizujecie w Europejskim Funduszu Społecznym, macie połączone, znaczy macie uproszczoną metodę, która występuje jedną. I to są koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, tak zwaną stawką ryczałtową. W niektórych z tych projektów Pojawia się natomiast łączenie dwóch uproszczonych metod, czyli kwot ryczałtowych i stawki ryczałtowej na koszty pośrednie. Czyli łączenie jest jak najbardziej dopuszczalne. Wydatki rozliczane dwiema metodami, no dwiema metodami nie można rozliczyć tego samego wydatku, a wybór sposobu rozliczania odbywa się na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Tu w wytycznych możecie Państwo znaleźć taką dosyć, dosyć poważną groźbę dotyczącą stosowania uproszczonych metod, która mówi o tym, że projekt od 2 sierpnia 2019, projekt niezależnie czy on jest FRR-u czy FS-u, jeśli wartość jego dofinansowania nie przekracza 100 tysięcy euro, musi być obowiązkowo rozliczany uproszczonymi metodami. Czy to oznacza, że infrastruktura i inwestycje są rozliczane uproszczonymi metodami poniżej 100 tysięcy euro dofinansowania? Tak, natomiast w bardzo nielicznych miejscach kraju i na razie na małą skalę. Natomiast na perspektywę 2021-2027 będziemy mieli dosyć poważną zmianę, która wprowadzi już obowiązkowo, bo tu zgodnie z tym zapisem jeszcze korzystamy ze zwolnienia, ale wprowadzi obowiązkowo stosowanie uproszczonych metod poniżej 100 tysięcy euro dofinansowania, ba, komisja chce podnieść ten limit do 200 tysięcy euro. W związku z tym okaże się zaraz, że po pierwsze coraz większe projekty FS-u i coraz to nowe projekty FRR-u będą finansowane uproszczonymi metodami i z tym się musimy liczyć, na to się musimy przygotować. Niektóre województwa w FRR-ze już się przygotowały. Na przykład województwo łódzkie, które miałem okazję szkolić swojego czasu, właśnie w projektach infrastrukturalnych i inwestycyjnych wprowadziło i stosuje uproszczone metody. Na razie tylko koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, ale wszystko idzie ku dobremu. Jeszcze w 2018 roku, w sierpniu, mieliśmy okazję wprowadzać te uproszczone metody w programie Inteligentny Rozwój, czyli w takim to super innowacyjnym programie związanym z badaniami, rozwojem, innowacjami, informatyzacją, wynalazkami. Jeśli chodzi o uproszczone metody, jakie można stosować, to te metody są trzy. 
Pierwsza, najmniej popularna to stawki jednostkowe. Co to jest? To jest zryczałtowane wynagrodzenie za zrealizowanie określonej jednostki, jednostki w postaci powtarzalnych czynności. W większości wypadków stawki jednostkowe w naszym województwie dotyczyć mogą projektów profilaktyki zdrowotnej i nowotworów jelita grubego, bo tam za badanie kolonoskopowe mamy taką zryczałtowaną jednostkę, z tego co pamiętam 580 zł za jedno badanie i z drugiej strony mogą dotyczyć na przykład projektów językowych, gdzie te czynności powtarzalne również występują gdzie zdarza się, że powiedzmy takich jednostek potrafi być 1000 i 2 i 5. Realizuję taki projekt rozliczany stawkami jednostkowymi w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tysięcy uczestników, a więc na sporą skalę i wszyscy uczestnicy są rozliczani uproszczoną metodą. Tylko tak, stawka jednostkowa to zryczałtowane jednostkowe wynagrodzenie za powtarzalną czynność, tylko ta jednostka to nie musi być jedna sztuka. O ile w badaniach kolonoskopowych jednostką jest jedna sztuka, o tyle na przykład w projektach związanych z językami, to jedną jednostką jest 60 godzin zajęć dla jednego uczestnika w grupie nie większej niż 12 osób i przy frekwencji co najmniej 80%. I ta uproszczona metoda właśnie różni się od innych charakterystyczną jednostką, którą zwykle narzuca w regulaminie konkursu instytucja. W kraju zdarzają się jeszcze jednostki na innego rodzaju badania profilaktyczne, na szkolenia komputerowe, natomiast u nas w województwie jakoś tego bardzo dużo nie jest. Stawka jednostkowa będzie o tyle sympatyczna, że obejmuje swoją wartością całą jednostkę, czynność mam na myśli i rozlicza ją niezależnie od poniesionych wydatków. Czyli w stawce jednostkowej otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie, no tylko po raz trze trzecia metoda z nazwą ryczałt w nazwie już by chyba nie przeszła, a w związku z tym a, otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie za określoną jednostkę. Jeśli ją wykonałem, to rozliczam, jak jej nie wykonałem, to nie rozliczam tej jednostki. Obok stawek jednostkowych mamy jeszcze kwoty ryczałtowe. Kwoty ryczałtowe jako druga metoda, bardzo popularna, natomiast nie najbardziej. Kwoty ryczałtowe dotyczą projektów, których dofinansowanie nie przekracza 100 tysięcy euro i są obowiązkowe w takich projektach. Taki projekt koniecznie trzeba rozliczać kwotami ryczałtowymi. I co to jest? To jest metoda, w której do wartości zadania czyli pewnego bloku działań we wniosku o dofinansowanie przypisuje się określone zryczałtowane wynagrodzenie dla beneficjenta. Czyli beneficjent konstruuje budżet projektu, w którym to przewiduje określone, uproszczone metody, w tym wypadku kwoty ryczałtowe i do każdego z zadań przypisuje jedną kwotę ryczałtową. To oznacza, że każde z zadań musi być jakąś spójną całością, którą można rozliczyć, a kwoty ryczałtowe rozlicza się przy pomocy wskaźnika. Ten wskaźnik zostaje opisany przez beneficjenta. On ma odpowiadać bezpośrednio temu zakresowi działań, które opisano w zadaniu. Jeśli wskaźnik jest adekwatny, to beneficjent po zrealizowaniu określonego zadania, po zrealizowaniu pełnego zakresu merytorycznego i osiągnięciu wskaźnika. No wszystko wskazuje na to, że się będziemy poruszać skokami naprzód. E, proszę Państwa, e, kwoty ryczałtowe. Jeżeli beneficjent zrealizuje zadanie i rozliczy wskaźnik, roz, rozlicza zryczałtowane wynagrodzenie za realizację zadania. To spowoduje, e, że Rozliczenie kwoty ryczałtowej zależy nie od wydatków, a od merytorycznego osiągnięcia efektów. A w tym wypadku osiągnięcie efektów merytorycznych jest określone przez beneficjenta. Czyli beneficjent opisuje, co oznacza, że osiągnął wskaźnik. Czyli tu bardzo, bardzo duża rola właściwego doboru wskaźnika, określenia prawidłowego wskaźnika i jego wartości. Jako jedyne miejsce w Europie mamy możliwość w kwotach ryczałtowych nieosiągnięcia w 
wartości wskaźnika do kwoty ryczałtowej i jest to tak zwana wartość pośrednia. Nikt więcej w Europie tej możliwości nie ma, tylko województwo warmińsko-mazurskie jako jedyny region, z regionów to rozwiązanie przyjęło. I teraz jeśli chodzi o osiąganie tego wskaźnika, to wartość pośrednia umożliwia proporcjonalne rozliczenie kwoty ryczałtowej. Czyli jeśli wartość docelowa to 100, a Państwo wartość pośrednią osiągacie na poziomie 80, to pomiędzy 80 a 100 rozliczacie się proporcją, poniżej 80 niestety rozliczacie 0 zł. To jest koszmarny problem metody uproszczonej nazywanej kwotą ryczałtową. Jeśli nie osiągniecie efektu rzeczowego, to skończy się to dla Państwa klapą. To często popycha beneficjentów do stosowania takiej praktyki, w której starają się podzielić kwotę ryczałtową na bardzo wiele zadań, żeby jeśli stracą, to tylko jedno zadanie, które jest warte powiedzmy 20 tysięcy złotych, a nie duże zadanie warte tych 1200. Natomiast w większości wypadków niestety nie kończy się to dobrze. Niestety beneficjenci w tym układzie tracą, bo z uproszczonej metody robi się metoda utrudniona, bo tych wskaźników i zadań do zrealizowania mamy bardzo wiele. Więc z takich uwag konstrukcyjnych projekt z kwotami ryczałtowymi powinien mieć 3, 4, 5, może 6 zadań, ale absolutnie nie więcej ponieważ dalej mamy, już tylko, dalej mamy już tylko komplikacje. Zderzyło mi się spotkać projekty, które miały jedno zadanie, tylko to bardzo proste konstrukcyjnie projekty i zdarzyło mi się spotkać takie, które miały tych zadań 17 i zrobiły sobie tym sposobem straszliwą krzywdę. Czyli kwota ryczałtowa to zryczałtowane wynagrodzenie za osiągnięcie danego zadania. I w tym momencie, kiedy osiągam wskaźnik, Rozliczam kwotę. Co ważne, dokumentacja pod wskaźnikiem to dokumentacja do wniosku o płatność i dokumenty do przedstawienia na kontroli, czyli dwa zestawy dokumentów. Ten pierwszy, prostszy, do zeskanowania od razu pod wniosek o płatność. Ten drugi, bardziej skomplikowany i bardziej wymagający, związany z osiąganiem efektu rzeczowego już na poziomie dużych szczegółów. No i trzecia uproszczona metoda to stawki ryczałtowe. One w naszym środowisku, w środowisku Europejskiego Funduszu Społecznego będą dotyczyły kosztów pośrednich i tylko i wyłącznie kosztów pośrednich. Stawki ryczałtowe pojawiają się w innej formie, Natomiast nie w projektach FS-u. Zdarzyły się w projektach programu Inteligentny Rozwój, zdarzyły się w innych programach, natomiast u nas jako stawka ryczałtowa funkcjonują tylko jako koszty pośrednie. Dlatego bardzo ważna jest druga część wytycznych, czyli rozdziały 8, 4 i 8, 5 w zakresie tej uproszczonej metody. 661 opisuje bardzo dokładnie stosowanie, możliwości stosowania uproszczonych metod, przy czym ja na Państwa miejscu bym się w to nie zagłębiał z tego powodu, że w projektach związanych z uproszczonymi metodami wszystko powiedziane już w regulaminie konkursu, czyli dla weryfikacji co robię, w jaki sposób robię, jak rozliczam, powinniście Państwo korzystać z regulaminu konkursu, a nie wytycznych kwalifikowalności. Wytyczne niech będą dla Was drogowskazem a dotyczącym takich najważniejszych zagadnień z zakresu rozliczania, na przykład jak dokumenty, jakie muszę przedstawić, żeby rozliczyć tę uproszczoną metodę. I teraz pojawia się, pojawia się temat związany z rozliczaniem, który opisany jest w wytycznych w punkcie 662. Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą. Warunki określa umowa o dofinansowanie projektu i nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby tę umowę o dofinansowanie Państwu pokazywać, natomiast chcę powiedzieć, że umowa będzie mówiła dokładnie za jakie zadanie, jaką wartość zryczałtowanego wynagrodzenia w postaci kwot ryczałtowych otrzymuje. Jakie wskaźniki mam do zrealizowania, żeby tę kwotę ryczałtową rozliczyć. I będzie mówić, 
jakie konkretnie muszę ponieść wydatki, czyli że muszę zrealizować zakres merytoryczny i zakres finansowy określony we wniosku o dofinansowanie. To też ważny element dotyczący rozliczania, osiągnięcie efektów rzeczowych i zrealizowanie rzeczowego zakresu w, w uproszczonych projektach. Spójrzcie proszę na punkt drugi. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Oznaczać to będzie, że jeśli uda mi się rozliczyć ten wydatek w wniosku o płatność, to w tym układzie uznaje się, że ja poniosłem wydatek w wysokości, jaką miałem we wniosku o dofinansowanie. To bardzo charakterystyczny element rozliczania, rozliczania uproszczonych metod. Nie ma w ramach projektów rozliczanych uproszczonymi metodami żadnego warunkowania wydatkami. Instytucji nie interesują Państwa wydatki. To będzie generować kilka problemów na poziomie organizacyjnym. Jeśli w ramach uproszczonej metody zostaną Państwu pieniądze, czyli jeśli na przykład po zrealizowaniu projektu okaże się, że na koncie macie 20 tysięcy złotych, a projekt był w całości rozliczany uproszczonymi metodami, to nie zwracacie tych pieniędzy. Instytucja uznaje, że ponieśliście wydatki zgodne z Waszym wnioskiem o dofinansowanie. One zostają i są u Was. I teraz zależnie od tego, jakim rodzajem podmiotu jesteście, Będziecie Państwo podchodzili do tego tematu pieniędzy, które zostały na różny sposób. Jeśli jesteście organizacją pozarządową, powinniście przeznaczyć na realizację zadań statutowych, działań statutowych te pieniądze. Dzięki temu nie zapłacicie podatku CIT, a organizacja będzie mogła coś zrealizować. Jeśli jesteście biznesem, to musicie te pieniądze pokryć kosztami związanymi z działalnością gospodarczą, bo w przeciwnym razie stanowią dla Was przychód w rozumieniu podatkowym. A jeśli jesteście samorządem, podmiotem publicznym, to nieplanowane dochody budżetu to raczej nie jest to, co skarbnicy czy główni księgowi lubią najbardziej. Macie nieplanowany dochód budżetu. W związku z tym, jeśli taka jest Wasza wola, warto wydać pieniądze dotyczące uproszczonej metody, jeszcze w okresie realizacji projektu, na jego realizację. Zaplanować dodatkowe wsparcie dla uczestników, czy przeznaczyć je na nagrody, premie dla kadry projektu, która zrealizowała projekt należycie, czy nawet w ostateczności kupić tonery do drukarki, które są po prostu stosunkowo drogie. Pojawiło się pytanie pani Marty. Kwoty ryczałtowe. Jeżeli zadanie, w którym jest kilka działań, a kilka różnych form wsparcia, w jaki sposób określić wskaźnik dla tego zadania? Trudno jest określić wskaźnik, dlatego, dziela, dlatego występuje dzielenie zadania na kilka mniejszych. Oczywiście, zgadzam się, nie da się raczej zrealizować projektu kwotami ryczałtowymi, w zasadzie jedną kwotą ryczałtową, jeśli to jest bardziej skomplikowany projekt. Ale jeśli na przykład projekt polega na aktywizacji zawodowej, to mogę podzielić go na takie zadania. Pierwszym zadaniem będzie diagnoza, drugim zadaniem będą szkolenia miękkie, takie nazwijmy, A trzecim będą szkolenia zawodowe i czwartym będą staże. I tym sposobem jestem w stanie podzielić projekt na cztery. Do każdego mam wskaźniki, i na przykład dla pierwszego zadania dotyczącego diagnozy robię wskaźnik liczba zrealizowanych diagnoz, a do drugiego zadania dotyczącego szkoleń miękkich liczba osób, które wzięły udział, zauważcie, mówię wzięły udział, a nie ukończyły, bo ukończyły powoduje już zagrożenie. Nie wszyscy muszą ukończyć. A jeżeli ja wezmę pod uwagę liczbę osób, które wzięły udział, to jestem bezpieczny. Do trzeciego zadania liczba osób, które ukończyły realizację zadania i podeszły do egzaminu. Jeżeli naszym celem jest faktyczne ukończenie przez uczestników jakiegoś kursu zawodowego i uzyskanie kwalifikacji, 
ok. Natomiast widzicie, nawet jeśli odnoszę się we wskaźniku do ukończenia, to znów zostawiam sobie furtkę, nie mówiąc o tym, że uzyskały kwalifikacje, tylko podeszły do egzaminu. Bo to, czy zdadzą egzamin, czy nie, to już nie jest zupełnie moja sprawa jako beneficjenta. Inaczej, nie mam wpływu na to, czy dana osoba zda egzamin. No i czwarte zadanie staże to liczba osób, które wzięły w nich udział i już. To samo dzieje się w projektach przedszkolnych czy żłobkowych. Pierwsze zadanie wyposażenie placu zabaw, drugie zadanie zajęcia dodatkowe dla dzieci, trzecie obsługa czy utworzenie nowych miejsc w żłobku czy przedszkolu, no i czwarte ewentualnie zajęcia dla rodziców, jeśli jest to możliwe, wymagane, potrzebne w ramach projektu. I tym sposobem znowu mam cztery zadania. Staram się tego nie rozprzestrzeniać za bardzo, bo gdybym oddzielnie zastosował szkolenia powiedzmy z zakresu florystyki w zadaniu pierwszym, wózek widłowy w zadaniu drugim, spawanie w zadaniu trzecim, to robi mi się po prostu ogrom dokumentów, które muszę przedstawić, którymi muszę rozliczać to zadanie i nie mam żadnej elastyczności w sytuacji, gdy na przykład na florystykę zgłosi mi się mniej osób, a na wózki widłowe chciałoby pójść więcej. Drodzy, wracamy w takim razie do samego rozliczania. Wydatki traktowane jako poniesione, jeśli zostają pieniądze, są wasze. Oczywiście nie róbcie wszystkiego, żeby zostały pieniądze, ale w ramach projektów ze względu na oszczędności głównie wynikające z zamówień, takie pieniądze czasem zostaną. Więc na koniec projektu, jeśli jest w całości rozliczany uproszczonymi metodami, a to przypadek kwot ryczałtowych, w takiej sytuacji rozważcie, czy chcecie ten budżet, mówiąc kolokwialnie, wyzerować, czy zdecydowanie wolicie, żeby jakieś pieniądze zostały. Konsultujcie się z księgowymi, z skarbnikami, zwłaszcza w gminach, to tylko najpierw trzeba im wyjaśnić, jak te metody uproszczone działają, bo to nie jest w naszej rzeczywistości, w naszym kraju specjalnie popularne rozwiązanie, że jeśli czegoś nie wydałem, to pieniądze zostają u mnie. W związku z tym po skonsultowaniu się podejmujecie decyzję, czy wydajemy zgodnie z celami projektów, czy zostawiamy na koniec. Spójrzcie proszę na bardzo ważną informację, która się tu dla Was znajdzie. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych uproszczoną metodą. Niemniej właściwa instytucja, będąca stroną umowy, zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji. No właśnie, czyli nie mam obowiązku opisywania na odwrocie dokumentu księgowego. Nie muszę tych dokumentów gromadzić na potrzeby projektu. Oczywiście prawo krajowe wymusza na mnie, wymaga ode mnie gromadzenia dokumentów księgowych na potrzeby rozliczeń różnego rodzaju. Natomiast w tym wypadku dokumenty projektu zdecydowanie nie podlegają kontroli na poziomie dokumentów finansowych, nie ma wglądu w te dokumenty. To jest bardzo ważne w metodach uproszczonych, że absolutnie brak jest jakiegokolwiek wglądu w dokumentację księgową w ramach takiego projektu. To oznaczać będzie również, że w Państwa umowach o dofinansowanie znajdzie się zapis, który będzie mówił o tym, że w ramach projektu nie musicie, jeśli projekt jest w całości rozliczany uproszczonymi metodami, prowadzić wyodrębnionego rachunku bankowego beneficjenta, czyli rachunku bankowego na potrzeby płatności w projekcie. Natomiast ja sugeruję, żeby jednak dla porządku mieć ten rachunek bankowy i z niego wydawać pieniądze. Natomiast w przypadku, kiedy, dwie, kiedy metoda uproszczona z metodą rzeczywistą są łączone, czyli jeśli mam koszty pośrednie rozliczane ryczałtem i rzeczywiste wydatki w ramach projektu, to ja bym był skłonny bardzo przypilnować tego, żeby kosztów pośrednich nie ponosić z rachunku bankowego projektu. Bo to będzie mieszać mocno na wyciągu bankowym, to będzie powodować pewne trudności związane z tym, że jak, żeby to jakoś z sensem opanować na poziomie, na poziomie rozliczenia, więc będzie niewygodne, niewygodne dla samego, niewygodne dla samego beneficjenta. Więc ja bym sugerował, 
żeby koszty pośrednie, niepodlegające wglądowi, jak Państwo widzicie, w finanse, wydatkować z innego rachunku. W momencie, kiedy wpłynie do Państwa zaliczka w projekcie, ona zawiera zarówno koszty pośrednie, jak i bezpośrednie. Przelejcie tę część, którą stanowi proporcjonalnie zaliczka na pośrednie, na rachunek ogólny czy wydatkowy, żeby stamtąd wydawać pieniądze na zarządzanie, a koszty, a koszty związane z rzeczywistymi wydatkami ponoście, tak jak mówi umowa, z tego rachunku głównego. To jest kwestia wygody, to jest kwestia przejrzystości, absolutnie nie jest to żaden obowiązek. Ja sugeruję Państwu na podstawie jakichś swoich doświadczeń, w jaki sposób to może działać. Jeśli chodzi o pozostałe obowiązki związane z gromadzeniem dokumentacji, też sugeruję opisywać dokumenty księgowe związane z projektem, nawet jeśli to uproszczona metoda, po to, żeby się nie pogubić, żeby wiedzieć, że ten wydatek jest finansowany w ramach projektu określonego i na tej podstawie wiem, że ma określone wymagania, że są wobec niego określone wymagania związane chociażby ze sposobem jego dokumentowania, rozliczania, albo żeby nie mieszał się z innymi dokumentami nieprojektowymi. Dlatego sugerowałbym, żeby jednak opisywać te dokumenty. Pani Marta pyta, czy jeżeli księgowa z samorządu uprze się, żeby oddać oszczędności, to czy może? Może, oczywiście. Natomiast dostanie te pieniądze z powrotem. Mam takie doświadczenia z Małopolski. Tam dwa samorządy zwróciły pieniądze właśnie ze względu na to, że uparto się na poziomie finansów, zwróciły takie pieniądze, natomiast koniec końców okazało się, że instytucja, pytając się też mnie, co z tym fantem zrobić, zwróciła im pieniądze na rachunek. Muszą się finanse po stronie instytucji również zgadzać, więc nawet jeśli, nawet jeśli nie wyłapią tego od razu, że pieniądze wróciły, to w końcu finanse zreflektują się i odbiją, odbiją te środki. Widzę, że formułowane jest jeszcze jedno pytanie, ale to, to za chwilę, jak tylko się wyświetli, będę odpowiadał. Drodzy, co może instytucja w takim razie, skoro nie ma wglądu do finansów? Może sprawdzić, czy osiągnięto rezultaty. Rezultaty wyrażane w kwotach ryczałtowych wskaźnikiem, w stawkach jednostkowym ilością, jednostkowych ilością jednostek, a w przypadku kosztów pośrednich sprawdzić tylko i wyłącznie, czy właściwie realizowane są te uproszczone metody, czy wartość kosztów pośrednich odpowiada odpowiedniej proporcji, to za chwilę. Natomiast może sprawdzić również wykonanie produktów, a to jest ważniejsze, ponieważ wykonanie produktów a to zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego. Przez pewien czas projekty uproszczone były tak konstruowane, że żeby zostawić sobie pieniądze na zapas, wpisywano na przykład pozycję zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi albo zwrot kosztów opieki nad dziećmi. A dziećmi to, dzieci to też osoby zależne, natomiast wpisywano taką pozycję do budżetów, żeby mieć zapas, ewentualnie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Następnie nie realizowano w całości, tylko w kawałku, niewielkim, ale z góry beneficjent to wiedział, że będzie zrealizowane tylko w kawałku. Te wydatki uproszczone były tylko w niewielkim stopniu zrealizowane, a reszta zostawała u beneficjenta. W tej chwili instytucje życzą sobie chociażby oświadczeń uczestników, że otrzymali zwrot środków. No w dokumentację finansową nie mają wglądu, ale chociażby takiego oświadczenia potrzebują. Tu pojawia się również wątek zrealizowania działań, które może zostać zweryfikowane. No właśnie, czy te szkolenia się odbyły, które są rozliczane w kwocie ryczałtowej, to będziemy mogli sprawdzić przy pomocy list obecności. Dokumenty merytoryczne pozwolą daleko zajrzeć w projekt ryczałtowy, natomiast brak tej dokumentacji finansowej w rozliczeniu będzie nam trochę krzyżował szyki w kontroli. Natomiast uwaga, zrealizowanie działań oznacza również sytuację, w której jeśli zapisano, że beneficjent ma kupić trzy telewizory, a kupił dwa, 
to instytucja w jakimś stopniu za niekwalifikowalne wydatki dotyczące tego zadania może uznać. Zrealizowanie całego zakresu rzeczowego w takim projekcie będzie miało ogromne znaczenie. Spójrzmy, czy już jest pytanie. Jeszcze nie. Ale widzę, że się piszą. Widzę, że nie jedno pytanie się pisze. Więc, więc kontynuuję. Będę się odnosił, jeśli się tylko pojawi. No właśnie. W stawkach ryczałtowych Instytucja nie sprawdza, efektu, nie sprawdza efektu rzeczowego. A w stawce ryczałtowej, proszę Państwa, instytucja, instytucja będzie w stanie zweryfikować, w jaki sposób zostały zrealizowane dane koszty bezpośrednie i jak wygląda kwestia związana z proporcją osiągnięcia danego danej kwoty ryczałtowej, czyli jeśli zapisano 20%, czy zrealizowano bezpośrednie i czy policzono 20%. Momencik. Pojawiło się pytanie. Jest COVID, musimy wszystkie działania grupowe dalej zawieszać i wnioskować o przedłużenie projektu. To jest pytanie. Czy powinniśmy je zawieszać i wnioskować o przedłużenie? Tak, jeśli jest sytuacja, która powoduje, że nie jesteśmy w stanie zrealizować działań. Czy jest jednak jakaś szansa na realizowanie działań grupowych? Póki co przepisy nie są jasne. Tu mogę się odnieść do obostrzeń, które nam obowiązują. Szkolenia stacjonarne, zajęcia grupowe, zajęcia w jakiejkolwiek formie rzeczywistej, no co do zasady są zawieszone. Oznacza to, że albo przenosimy je do sieci, jeśli to możliwe, albo zawieszamy i oczekujemy z realizacją tych projektów. Są takie działania, które, zresztą mówi o tym pani Anna, są niemożliwe do przeniesienia do sieci, to oznaczać będzie, że póki co zawieszamy, a jeśli okaże się, że nie dało się ich zrealizować i przyjdzie moment, w którym powiedzmy już nie będzie szansy, bo na przykład uczestnicy nam się rozbiegną, w takiej sytuacji będziemy po prostu zwyczajnie rozliczać projekty w części. W tym wypadku mówimy o działaniu siły wyższej tak zwanej. Siły wyższej, która w ramach swojego funkcjonowania znosi obowiązki, niektóre z obowiązków umowy o dofinansowanie. Siły wyższej, która dopuszcza na realizowanie projektu nie do końca zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, bo jest niezależnym od beneficjenta czynnikiem. Czyli póki co za działalność w projektach zawieszamy, jeżeli nie da się jej przenieść do sieci. No i monitorujemy sytuację w momencie, kiedy okaże się, że grupa docelowa nam się zupełnie rozpada, no to informujemy o tym instytucję. Natomiast zarówno specustawa, jak i praktyka instytucji pokazują, że jest możliwe rozliczanie takich projektów wyjątkowo w tej sytuacji w części. Zresztą chociażby wytyczne kwalifikowalności są dostosowane do takiego stanu rzeczy i w tej chwili są częściowo zawieszone. Póki zajęcia są indywidualne, no to trochę łatwiej, trochę łatwiej jest tę grupę utrzymać. Zgadzam się Pani Anno. Częściowe rozliczenie, Pani Anna pyta o to, czy częściowe rozliczenie oznacza zwrot części środków. Tak, jeśli nie zrealizowano jakichś zadań i nie poniesiono wydatków, tak. Jeśli natomiast zadania zostały zrealizowane w części i poniesiono wydatki, które ponieść było trzeba, ale nie udało się ich zrealizować do końca, instytucje na mocy ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID w funduszach europejskich mają prawo rozliczyć takie niezakończone działania, gdzie wydatek już poniesiono, bo był niezbędny. Drodzy, idąc dalej w tematyce rozliczania i weryfikacji, 
Czego instytucja będzie chciała, żeby rozliczyć Państwu zadanie uproszczoną metodą? W stawkach jednostkowych będzie chciała sprawdzić, czy działania zostały zrealizowane i czy wskaźniki zostały osiągnięte. To oznaczać będzie, że w Państwa projekcie osiągnięto wszystkie elementy stawki jednostkowej i że można tę stawkę rozliczyć. One są rozliczane sukcesywnie, kawałek po kawałku. A z tego powodu, że w momencie, kiedy jedna stawka zostanie zrealizowana, automatycznie nie oznacza to osiągnięcia drugiej. Czyli sukcesywnie stawka, jednostka po jednostce, te stawki jednostkowe są rozliczane. W kwotach ryczałtowych instytucja sprawdza, czy działania zostały zrealizowane i czy wskaźniki zostały osiągnięte, bardzo podobnie jak w, jak w stawkach jednostkowych. Natomiast tu co do zasady zero-jedynkowo, albo osiągnięto wskaźnik, albo nie. W naszym województwie wyjątkowo albo osiągnięto wartość pośrednią i większą od niej, albo nie. Stąd zachęcam Państwa, jeśli piszecie wnioski, żeby tę wartość pośrednią uwzględniać. Jeśli tylko jest możliwość uwzględnienia wartości pośredniej wskaźnika, a tak jak mówię, jesteśmy jedynym regionem w Europie, który to umożliwia, to należałoby wykorzystać takie uprawnienie, bo ono daje mi margines bezpieczeństwa, gdyby cokolwiek w zadaniach się nie udało. W stawkach ryczałtowych weryfikacja będzie podlegać na tym, czy beneficjent zastosował prawidłowo właściwą wysokość stawki ryczałtowej, czyli stawkę określoną we wniosku o dofinansowanie. Zaraz zobaczycie, że one mają po prostu sztywne wartości 25, 20, 15 albo 10%. Jeśli osiągnął, jeśli zastosował właściwie tę procentową stawkę i oparł ją o koszty bezpośrednie rozliczone ryczałtem w odpowiedniej wartości, no to znaczy, że została ona prawidłowo rozliczona. W weryfikacji będzie podlegać również zgodność produktów z wymaganiami jakościowymi. O tym nie wolno zapomnieć, że jeżeli Państwo zapisali pewne rzeczy dotyczące jakościowych wymagań, liczebności grupy, sprzętu wykorzystywanego na szkoleniach, to musicie również z tego się wywiązać, ponieważ no ja mówię o, tym, mówię o tym, że stawka ryczałtowa jest rozliczana nie tylko po ilości osiągniętego wskaźnika, po wartości wskaźnika, ale również po jakości tych działań. Często wyolbrzymiając opowiadam o tym, że jeżeli zapisaliście, że szkoleniowiec występuje na szkoleniu w żółtych butach, to on ma w momencie, kiedy kontrola będzie chciała to sprawdzić, on ma być w tych żółtych butach na sali szkoleniowej i nie ma przebacz. Jeśli nie zrealizujemy określonych, uproszczonych metod, to w przypadku stawek jednostkowych po prostu nie otrzymamy wynagrodzenia. Jeśli mówimy o kwotach ryczałtowych, to zagrożone jest całe zadanie. A jeśli mówimy o stawkach ryczałtowych na koszty pośrednie, no to po prostu rozliczamy je w mniejszym stopniu. Koszty pośrednie zawsze rozliczane są stałym procentowym wskaźnikiem, stałą procentową proporcją. Nieważne, ile Państwo pieniędzy na te koszty pośrednie wydali. Drodzy, idziemy, idziemy dalej, jeśli chodzi o te zapisy dotyczące uproszczonych metod w wytycznych w części 8.4 i 8.5. W 8.4 mamy informację szczegółową o kosztach pośrednich że to są koszty zarządzania, natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że to jest w szczególności, że to jest lista kosztów w szczególności, czyli ten katalog nie jest zamknięty, on może być szerszy. Miałem kiedyś pytanie, czy z kosztów pośrednich można kupić ekspres do kawy, a czy on jest związany z obsługą projektu? Tak, w mojej ocenie jak najbardziej, ba, moim zdaniem on jest niezbędny do zarządzania prawidłowego projektem, w związku z tym ekspres do kawy? Śmiało. W podmiotach publicznych no, rozważajcie ten temat przez pryzmat celowości, ale wy wszystkie wydatki musicie przez celowość ze względu na finanse publiczne rozważać. Natomiast ten katalog, że to koordynator, że to kierownik projektu, że to zarząd, czyli osoby kierujące jednostką, że to personel obsługowy, prawnicy, sekretariat, kancelaria, że wchodzi w ten zakres obsługa księgowa, ksero, 
że koszty pocztowe, informacja, promocja mieszczą się w tym zakresie. Takie informacje znajdziecie tu w rozdziale 8.4. I w ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte crossfinancingiem. O tym Państwo pamiętajcie. Stawki a ryczałtów macie zapisane w tym miejscu pod piątką, natomiast one były w regulaminie konkursu. Państwo w fazie realizacji projektu tak naprawdę już tylko zajmujecie się sprawdzeniem, czy ta wartość procentowa, czy ta procentowa proporcja jest w porządku. A zawsze podstawą wyliczenia kosztów pośrednich są koszty bezpośrednie. Czyli jeśli zrealizowaliście 10 tysięcy bezpośrednich, i macie 25% proporcję, to rozliczacie 2,5 tysiąca, nieważne ile wydaliście na zarządzanie. Jeśli znowu później w projekcie zrealizujecie 100 tysięcy bezpośrednich, to rozliczacie 25 tysięcy pośrednich, znowu niezależnie od wydatków. Czyli zwykle w projekcie występuje albo nadwyżka wydatkowania, albo nadwyżka należnych pośrednich. Natomiast pamiętajcie, że zaliczka, którą otrzymujecie, jest również zaliczką na koszty pośrednie. Uwaga, bo to jest zagrożenie w projekcie. Nie wolno Wam pobrać koniec końców na zakończenie projektu więcej pośrednich z rachunku bankowego projektu niż należy Wam się z proporcji. Czyli na koniec realizacji projektu sugerowałbym przystopowanie odrobinę. Bardzo ważna informacja dla Państwa. Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania pod rozdział 6.15. A co w nim jest? W 6.15 jest personel, więc żadna zasada związana z personelem, z wyjątkiem punktu 7, a ona zupełnie nie wpływa na realizację Waszych projektów, zobaczycie punkt 7 później, nie będzie miała zastosowania. Czyli personel w kosztach pośrednich i w kosztach jeszcze nie pokazałem, ale zaraz pokażę, we wszystkich kosztach uproszczonych, nie musi mieć spełnionych wymogów 276 godzin maksymalnie czasu pracy, nie jest sprawozdawany w bazie personelu w systemie SL 2014. W razie gdybyście Państwo wyjątkowo podpadli instytucji, a zarażące naruszenia w zakresie zarządzania projektem, ona Wam może tę stawkę ryczałtową w pojedynczym wniosku o płatność obniżyć. I w 8.5 mamy pozostałe uproszczone metody, czyli kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe. Te dwie metody obowiązkowo stosowane, znaczy obowiązkowo kwoty ryczałtowe do 100 tysięcy euro dofinansowania. I znowu bardzo ważna informacja, do personelu projektu w innych uproszczonych metodach nie ma zastosowania pod rozdział dotyczący personelu. Czyli znowu zwolnienie ze stosowania, ze stosowania tych e, zasad. Co więcej, no będziemy mieli jeszcze kwestię dotyczącą jednego zwolnienia. Natomiast tu w samym, tu w samym e, podrozdziale 8.5 więcej informacji nie ma. Jeszcze jedno zwolnienie chcę Państwu pokazać związane z uproszczonymi metodami. Sześć, pięć wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Punkt szósty. Procedur nie stosuje się do, mówimy tu o procedurze rozeznania rynku i zasadzie konkurencyjności wydatków rozliczanych uproszczonymi metodami, o których mowa w podrozdziale 6.6. Koszty pośrednie, ale i koszty bezpośrednie rozliczane kwotą ryczałtową albo stawką jednostkową, no a pośrednie stawką ryczałtową, nie podlegają rozeznaniu rynku i zasadzie konkurencyjności. Zamówień udziela się z wolnej ręki albo zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o zwolnienie ze stosowania. Czyli nie trzeba mieć na uproszczoną metodę wyodrębnionego rachunku bankowego, nie stosuje się zasad angażowania personelu, nie stosuje się zasad, za dobrze szło, żeby się nic nie zdarzyło, proszę Państwa, jeszcze raz podsumowując, nie stosujemy angażowania personelu, nie stosujemy zamówień, nie mamy obowiązku posiadania rachunku bankowego na uproszczone metody 
nie opisujemy i nie gromadzimy dokumentów księgowych dotyczących uproszczonych metod. I dwa słowa odnosząc się do Państwa pytań. Pani, pani Alina, jeśli nie wykonam działania w całości przez COVID i rozliczę je częściowo, to czy zwracam częściowo dotację? To zależy, czy miała Pani możliwość wcześniej przewidzenia, że tych wydatków, że, że te wydatki nie powinny zostać poniesione. Jeśli one zostały poniesione, bo na przykład szkolenie musi trwać 100 godzin i nie udało się go już dokończyć, to instytucja powinna pozwolić Pani na rozliczenie całości wydatku. Jeśli natomiast zrealizowała Pani indywidualne wsparcie dla 30 osób, a miało wziąć udział 50, to instytucja powinna Pani rozliczyć 30 z 50 części tego e, zadania czy tego wynagrodzenia. E, pani Alicja pyta, czy można kupić komputery stacjonarne z kosztów pośrednich? Projekt trwa 3 miesiące. Tak, oczywiście. W razie potrzeby, jeżeli jest to niezbędne, jak najbardziej można niemalże wszystko. E, tak jak pisała pani Anna, ale uwaga. Proszę pamiętać o niezbędności, celowości i o tym, że projekty rozliczane uproszczonymi metodami mogą kontrolować również inne podmioty spoza systemu wdrażania funduszy europejskich. Ostatnio wspierałem takiego beneficjenta, który miał kontrolę Najwyższej Izby Kontroli i oni mają prawo wglądu w wydatki w projekcie rozliczanym uproszczonymi metodami. Hmm. Pani Marta pyta o mechanizm dotyczący kosztów pośrednich. Jeżeli koszty zgodnie z wnioskiem to 20 tysięcy złotych, a pośrednie to 5 tysięcy, czyli mamy tutaj proporcję 25%, jedna czwarta z bezpośrednich to pośrednie, to jeśli na zakończenie wyjdzie, że wydaliśmy 10 tysięcy z bezpośrednich, to czy pośrednie wyjdą 2,5 tysiące. Tak jest. Tak jest, Pani Marto, jeżeli nie wyda Pani całych bezpośrednich, to rozlicza Pani pośrednie proporcjonalnie. Czyli jeżeli wydano połowę bezpośrednich, to należy się połowa planowanych pośrednich. Zawsze proporcją. Co wniosek o płatność wyliczam te 25% od wydatków bezpośrednich. Dlatego w projekcie rozliczanym kosztami pośrednimi, ryczałtowymi, a wszystkie FS-y takie są, warto wydać całe bezpośrednie, żeby znowu całe pieniądze na zarządzanie były należne. Drodzy Państwo, tym sposobem póki co zamykam uproszczone metody. Jeśli natomiast pojawią się pytania, wpisujcie w czat. Robimy 3,5 minuty przerwy. I po przerwie wracamy do, po pierwsze do pytań, które się pojawią, jeśli nie będą rozległe to od razu, po drugie wracamy i rozmawiamy o personelu w projektach, czyli trzy minuty, żeby złapać kawę i działamy dalej. W razie czego wpisujcie pytania w czat od razu. Wracamy proszę Państwa. Pani Marta pyta o personel opłacany w ramach kosztów pośrednich. Zwiększony zakres obowiązków, wypłacany dodatek. Zostają koszty pośrednie. Czy dla tej samej osoby można wypłacić z kosztów pośrednich nagrodę? Tak można, byle zgodnie z Państwa wewnętrznymi zasadami dotyczącymi wynagradzania. Jak najbardziej jest w porządku. Pani Marta pyta, jakie lubię projekty. Uproszczone czy rzeczywiście rozliczane, czy w materiałach szkoleniowych będą wskazane korzyści z realizacji projektów uproszczonych, raczej o tych korzyściach ja opowiadam osobiście, uwielbiam projekty uproszczone, bardzo je lubię, realizuje się je sympatycznie, ale bardzo lubię takie, w których albo ktoś z sensem opisał wskaźniki, albo opisałem je ja, czyli wiem, co mam do zrealizowania. Jeśli chodzi o korzyści z projektów uproszczonych, 
to przede wszystkim duża elastyczność, możliwość przesuwania pieniędzy pomiędzy kosztami w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Do tego pieniądze, które zaoszczędzę, które zostaną, mogę przeznaczyć na dodatkowe wsparcie, mogę przeznaczyć czy wygospodarować środki na wydatki, których zapomniałem, których nie było, które się nagle pojawiły i nie muszę o to pytać instytucji. Projekty rozliczane uproszczonymi metodami co prawda muszą być bardzo krótkie, bo budżety mają małe. W związku z tym to jest pewne, pewne ryzyko związane z zarządzaniem projektem. Jeśli projekt ryczałtowy ma rok, to ja myślę, że to jest granica jakiejś sensownej opłacalności w zakresie rozliczania. Dopiero w przypadku takich projektów półrocznych możemy mówić o tym, że tam naprawdę jest sporo pieniędzy na, na zarządzanie projektem. Natomiast miałem okazję widzieć 300 tysięczne projekty, które trwały dwa lata. A więc z pieniędzmi na zarządzanie był po prostu dramat. I pytanie Pani Pauliny. Jako partner otrzymałam przelew na konto na realizację mojego zadania. Czy pieniądze będące moją zapłatą za realizację tego zadania rozliczam notą czy innym dokumentem? Pani Paulino notą, ale notą z własnym projektem. Jako partner wystawia Pani notę będąc osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, wystawia Pani sobie, swojemu projektowi notę. Później tej noty we wniosku o płatność Pani nie wykazuje, bo metoda uproszczona w związku z tym nie będzie jej trzeba pokazywać. Pani Marta pyta też, żeby zwiększyć wydatki na bezpośrednich, trzeba pieniądze wydać na zakupy przewidziane w projekcie, czy można kupić co innego. Na przykład komputery dla personelu z uwagi na konieczność pracy zdalnej. Komputery nie były przewidziane na etapie pisania wniosku. Jeśli to są koszty bezpośrednie rozliczane na rzeczywistych wydatkach, to musicie mieć Państwo zgodę na przeznaczenie oszczędności na takie komputery od instytucji. Obawiam się, że dla realizatorów w zarządzaniu projektem takich komputerów się kupić z kosztów bezpośrednich nie da, ale dla realizatorów zadań w kosztach bezpośrednich powinno się udać, no bo to są przecież merytoryczne koszty. Pani Marta pyta też, jak formułować wnios jak formułować dokumenty do wniosku o płatność i dokumenty na żądanie instytucji w kwotach ryczałtowych. To są dokumenty, które rozliczają tę uproszczoną metodę. Do wniosku o płatność jeden główny dokument, który pokaże wszystko. Na przykład, jeśli zadanie dotyczy liczby osób, które ukończyły szkolenie, niech do wniosku o płatność idzie lista certyfikatów. A na żądanie instytucji będziemy mieli listę obecności, będziemy mieli dokumentację uczestników, będziemy mieli na przykład kserokopie czy skany certyfikatów. Więcej na ten temat po 12.00. Wchodzimy, proszę Państwa, w zagadnienia dotyczące personelu projektu. Oczywiście śmiało proszę dopytywać później po 12 o uproszczone metody. Wchodzimy w zagadnienia związane z personelem i tu znowu bardzo czujnie w wytycznych kwalifikowalności, bo nie wszystko jest tam, gdzie być powinno. Wytyczne nie podają nam definicji personelu w rozdziale, który tego dotyczy. To w pewnym stopniu utrudni nam działanie. Postaram się Państwu w takim razie pokazać, jak, gdzie szukać określonych zagadnień. Na początek trzeci rozdział i słownik pojęć w tych wytycznych. Jesteśmy znowu, proszę Państwa. Wytyczne kwalifikowalności, rozdział trzeci, słownik pod literą R. Będziemy mieli pod literą R kwestie związane z personelem i bardzo proszę uważnie śledzić. Będę Państwu teraz pokazywał zakres tego zagadnienia. 
Proszę bardzo uważnie śledzić kwestię definicji. Osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy. To oznacza, że każdy na etacie jest personelem. Ten etat oznacza również dodatek. Ten etat to cały część etatu, czyli różne warianty dotyczące angażowania. Przy czym pojawia się nam tu również wątek samych, wątek samych specyficznych przepisów, takich jak karta nauczyciela. Poza tym, oprócz ludzi na etatach są wolontariusze wykonujący świadczenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariusz jest personelem. To oznacza, że w projekcie, w którym, w którym macie Państwo wkład własny, w ramach projektu, w postaci wolontariatu, macie Państwo obowiązek chociażby sprawozdawać z tych wolontariuszy jako z personelu. Obowiązki personelu zaraz sobie prześledzimy. Personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca beneficjentem i osoby z nią powiązane. Czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tak, ale tylko taka, która pracuje we własnym projekcie. I mamy taki przypadek, mamy pośród nas taki przypadek, tylko muszę spojrzeć, kto pytał. Pani Marta, chyba spojrzę, nie. Pani Paulina. Pani Paulina pytała, będąc partnerem projektu i właśnie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą działając w projekcie. Gdyby był to projekt na rzeczywistych wydatkach, to pani Paulina musiałaby samej siebie sprawozdawać w ramach realizacji tego projektu. Hmm. Drodzy Państwo, czyli mamy definicję. W słowniku pod literą R jest definicja, a rozdział, który dotyczy personelu, to rozdział 6.15 wytycznych. Koszty związane z angażowaniem personelu projektu, tak się nazywa ten rozdział. I ten rozdział jest podzielony na dwa podrozdziały. Pierwszy z nich dotyczyć będzie ogólnych zasad związanych z angażowaniem personelu. Jakie są koszty kwalifikowalne, co można zrobić, czego nie. A drugi będzie dotyczył praktyki angażowania personelu w projekcie. Więc teraz prześledzimy sobie te zapisy, bo one regulują wszystko, co dotyczy personelu w Państwa projektach. Pierwsza kwestia. Wydatki personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności z kodeksem pracy. No ale na przykład, jeżeli będziemy mówili o nauczycielach, pojawi nam się karta nauczyciela. Co można rozliczać, czyli kwalifikowane, kwalifikowalne składniki wynagrodzenia e, takiego personelu. Oczywiście brutto i koszty pracodawcy, czyli mówiąc inaczej, netto, podatek i ZUS. E, te wszystkie pochodne wymagane przepisami prawa możemy rozliczać w ramach realizacji projektu. Pani Marta dopytuje jeszcze o definicję. Z uporem wracam. Pani Marta dopytywała o definicję personelu, a pytanie brzmi. Na etacie to znaczy, że zawieramy umowę o pracę do pracy przy projekcie. Czy może to być nasz pracownik, którego zatrudnimy do projektu dając mu dodatek? Pani Marto, chodzi o sytuację, w której zarówno może Pani zatrudnić człowieka z zewnątrz do projektu, albo własnego pracownika wynagrodzić dodatkiem, ewentualnie część etatu, którą ma u Pani pracownik, może Pani przeznaczyć na realizację zadań w projekcie, czyli oddelegować. Za chwilę będę opowiadał o, o technicznych aspektach tego tematu. Uh. Czy osobę, którą zatrudnimy do projektu na etat, to kadra własna czy zewnętrzna? Jeśli mówimy o podziale na kadrę własną i zewnętrzną, to jest zagadnienie z instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie. Nazywana jest kadrą zewnętrzną ze względu na to, że nie dysponuje tą osobą na dzień składania wniosku o dofinansowanie. 
Ale ta różnica w podziale na kadrę własną i zewnętrzną właśnie wynika z instrukcji przygotowania wniosków. Drodzy, no to wracamy do wytycznych. I 6.15.1, czyli definicje i zakres kwalifikowalności tego naszego personelu. Powiedziałem o tym, że wynagrodzenie plus pochodne, do tego konkretne elementy związane z naszym wynagrodzeniem, takie na przykład jak nagrody i premie, one również mogą być kwalifikowalne, ale pod pewnymi względami. I te względy będziemy mieli w katalogu niekwalifikowalnych elementów wynagrodzenia. Taka trochę niespodzianka, konstrukcyjnie zostało to tak zrobione. Niekwalifikowalne na pewno są wpłaty na PFRON. Tego się sfinansować nie da. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, natomiast odpisy na ten fundusz jak najbardziej są w porządku. Ubezpieczenie cywilne funkcjonariuszy publicznych, nie wchodzi w grę. Nagrody nie, ale tylko nagrody jubileuszowe. Pozostałe nagrody mogą być kwalifikowalne. Odprawy pracownicze nigdy nie są kwalifikowalne. <śmiech> składki opłaty fakultatywne. No właśnie. Zarówno składki opłaty fakultatywne, jak i premie, nagrody czy dodatki będą miały dodatkowe obostrzenia czy wymagania. Po pierwsze mają być przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania albo w innych przepisach prawa pracy. Po drugie mają być wprowadzone w instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Czyli nie wprowadzam tych zasad tylko i wyłącznie na potrzeby projektu. A po trzecie potencjalnie muszą obejmować wszystkich pracowników. Czyli zapisy regulaminu pracy czy wynagradzania, czy innego dokumentu wskazują, że mogą dostać wszyscy. Nie ma problemu, jeśli dostają tylko pracownicy projektu, ale mogą dostać wszyscy. Czyli te warunki, obostrzenia, one dotyczą fakultatywnych składek, fakultatywnych opłat związanych z wynagrodzeniem, na przykład pakietów medycznych, na przykład kart typu multisport, czy ubezpieczeń grupowych. I one jak najbardziej mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe zasady, mamy informację na temat tego, że trzynastka również jest kwalifikowalna. Tylko uwaga, pamiętajcie proszę, że wydatek kwalifikowalny to wydatek przewidziany w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Oczywiście w ryczałtach będzie to zupełnie inaczej traktowane. W ryczałcie, projekcie rozliczanym w całości ryczałtem e, mogę ponieść wydatki nieprzewidziane i nie muszę prosić 10 razy instytucji o zgodę, bo w ryczałcie nie monitoruje się szczegółowo takich wydatków. Jeśli mam oszczędności, to potencjalnie mogę takie wydatki ponieść. Natomiast na rzeczywistych wydatkach to już ma znaczenie. Uwaga, bo trzynastki wypłaca się zgodnie z przepisami prawa w następnym roku po zakończeniu danego roku zatrudnienia. Czyli jeśli projekt kończy się w grudniu 2020, czy ja mogę zapłacić trzynastkę w styczniu? Mogę. A dlaczego? Bo w trzecim paragrafie państwa umów w ustępie trzecim znajdziecie informację, że możecie ponosić wydatki odnoszące się do okresu realizacji projektu po zakończeniu tego projektu. Nie dłużej niż 30 dni. Dlaczego? Bo musicie je ująć w końcowym wniosku o płatność. Jeśli w takim razie takie wydatki ponosicie, to trzynastkę można zapłacić. Nie wolno zatrudniać personelu zatrudnionego w, jedno, w instytucji pośredniczącej czy zarządzającej, gdyby mógł wystąpić konflikt interesów. Czyli na przykład, jeśli ta osoba w jakimś stopniu byłaby z oceną, z rozliczaniem waszego projektu związana. No i pojawia się ten punkt siódmy, z którego nie jesteście zwolnieni nawet w ryczałcie. Zobaczcie o co chodzi. Osoba upoważniona do dysponowania środkami do finansowania projektu i do podejmowania wiążących decyzji finansowych nie może być osobą skazaną za przestępstwo przeciwko mieniu, 
obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych czy samorządu. To się załatwia na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W związku z tym bardzo o, zwracam uwagę na to, że to nie ma znaczenia na etapie realizacji. Ten, kto podpisuje umowę o dofinansowanie, ten, tę, o, to oświadczenie w tej sprawie musi podpisać. W, pozostałych, w trakcie realizacji projektu w pozostałych przypadkach nie będzie już z tym problemu. No i teraz warunki kwalifikowalności wynagrodzenia. I tu proszę uważać. Po pierwsze, obciążenie związane z zatrudnieniem nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań, wszystkich zadań, które ta dana osoba ma. To sprowadza się do zakazu pracy w tym samym dniu, w tych samych godzinach, w dwóch projektach, czy w projekcie i poza nim. No bo jeśli płacą mi z projektu i równocześnie poza nim, za pracę między 8 a 12 w dniu dzisiejszym, no to mamy typowe podwójne finansowanie. Z drugiej strony nie może być również takiej sytuacji, że dziś pracuję od 8 do 12 w biurze projektów ŁK, a następnie od 12 do 16 w biurze projektu w Bielsku Białej. No absolutnie nie jestem w stanie nawet samolotem w 15 minut, myślę tu o przerwie po prostu, a w 15 minut przenieść się z jednego końca kraju na drugi. I to jest pierwszy z dwóch wymogów, bo drugi to limit 276 godzin miesięcznie. Uwaga, to jest limit całkowitego zaangażowania zawodowego, czyli nie tylko w projekt, również w inne projekty, również w działalność poza projektami, również w umowie zlecenia czy dzieła, nie mogę mieć łącznie więcej niż 276 godzin miesięcznie. I teraz bardzo proszę uważać. Ten zapis jest zawieszony. Jako, że wytyczne musiały zostać zawieszone, no bo nie ma możliwości realizacji projektów w pandemii w takiej formule i częściowo zawieszono zapisy, to ten zapis zawieszono, żeby jeden pracownik mógł pracować również za inny. Stąd 276 godzin na razie do grudnia nie obowiązuje, a od grudnia zobaczymy. Te dwa warunki kwalifikowalności trzeba zweryfikować, biorąc oświadczenie od pracownika najpóźniej w dniu zaangażowania, czyli najpóźniej w dniu podpisania z takim pracownikiem umowy, czy kwest w momencie przyznania dodatku, czy w momencie oddelegowania takiego człowieka. To jest bardzo ważny wymóg opisany tutaj w ósmym punkcie w, w rozdziale 6.15. Czyli dwa podstawowe warunki kwalifikowalności i sprawozdawczość. Pani Anna pyta o, pani Anna pyta o dodatki do wynagrodzenia. Czy nie dotyczy to dodatków do wynagrodzenia, bo wtedy normalnie w ramach godzin pracy? Jeśli mówimy o limicie 276 godzin, to Pani Anno również w przypadku, kiedy mamy dodatek, ten limit obowiązuje. Bo dodatek może być w podstawowym czasie pracy, ale może również być za dodatkowe obowiązki poza podstawowym czasem. Ach, dopisała Pani, że mówimy o podwójnym finansowaniu. Tak, dodatek może być za dodatkowe obowiązki w podstawowym czasie pracy i wtedy nie mamy podwójnego finansowania. Dodatkowy wymóg wobec personelu. Sprawozdawanie z personelu w systemie SL 2014. Właśnie, personel, który zatrudniacie Państwo, musi być sprawozdawany do SL. -a. Zakres tej sprawozdawczości, PESEL, imię i nazwisko, ten PESEL jest bardzo ważny, bo to po nim system śledzi, czy w tych samych godzinach nie wykazujecie Państwo pracy w innym podmiocie, w innym projekcie i czy inny projekt razem z Waszym nie przekraczają łącznie 276 godzin miesięcznie. Poza tym dane dotyczące zaangażowania personelu, stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania od do, 
wymiar etatu albo wymiar godzin pracy. To jest ten podstawowy zakres sprawozdawczości. Każdy członek personelu zatrudniony w kosztach bezpośrednich rozliczanych na rzeczywistych wydatkach musi być sprawozdany do SL-a. Kiedy? Najpóźniej, w momencie, kiedy rozliczam wynagrodzenie tego członka personelu w ramach e, wniosku o płatność. No ale powinien być na bieżąco, tak mówią Wasze umowy o dofinansowaniu. Karta czasu pracy, która znajduje się tu pod literą C, jest dodatkowym narzędziem dotyczącym sprawozdawczości z czasu pracy personelu, które pojawi się wtedy, e, gdy będziemy mieli nieokreślony w dokumentach zaangażowania nieokreślone godziny pracy. Czyli dokumenty zaangażowania, to nie zawsze umowa, to czasem aneks, to czasem zakres czynności czy obowiązków, muszą wskazywać godziny pracy od do. Jeśli nie wskazują, to robię kartę czasu pracy. I tę kartę czasu pracy wprowadzam do systemu SL 2014. Czyli tak naprawdę trzeci wymóg kwalifikowalności, sprawozdawczość weselu, który nam się pojawi i kwestia związana z jej realizacją. Na bieżąco taki mamy podstawowy wymóg na bieżąco tej sprawozdawczości. Wydatki mają być adekwatne. Stawki, które Państwo stosujecie, powinny odpowiadać do stawkom stosowanym w podmiocie, w którym pracujecie. Dlatego, żeby nie było przypadkiem jakiegoś podwójnego finansowania, przepraszam, nie podwójnego finansowania, tylko nadmiernego finansowania, bo kiedyś w perspektywie finansowej 2007-2013 pojawiły się takie pomysły, że no skoro już matka Unia płaci, to zapłacimy Ci dwa razy więcej niż normalnie. Ważny zakaz w projekcie partnerskim nie można angażować jako personelu pracowników partnera przez beneficjenta i odwrotnie. Proszę zwracać szczególną uwagę na zapis, bo partnerstwo w projekcie służy realizacji przedsięwzięcia i podziałowi ról. Jeśli projekt polega na tym, że na przykład w jego ramach partner realizuje szkolenia, a ja realizuję staże i diagnozy, to my nie możemy nawzajem zatrudniać swoich ludzi. Jeśli chcemy, żeby partner coś robił swoimi ludźmi, to przypisujemy mu określone zadanie. Czyli proszę dokładnie zobaczyć tę definicję. Oznacza to, że ja nie mogę pracować na etacie u beneficjenta i u partnera równocześnie. Jeśli u jednego z tych podmiotów pracuję na zleceniu, to już nie jestem personelem, tylko wykonawcą i nie ma sprawy, wszystko jest w porządku. Poza tym delegacje służbowe jak najbardziej są kwalifikowalne, tylko wypadałoby je przewidzieć w szczegółowym budżecie projektu, żeby móc je rozliczać. Drodzy, podsumowując tę część, przypominam Wam, że ani limit czasu pracy 276 godzin, ani zakaz angażowania pracowników, partnera przez beneficjenta i odwrotnie, ani sprawozdawczość z personelu weselu nie obowiązują w projektach rozliczanych uproszczonymi metodami. I absolutnie nie używajcie limitu 276 godzin miesięcznie w zapytaniach na bazie konkurencyjności, bo to po pierwsze pokazuje, że beneficjent nie rozumie definicji związanej z personelem. Po drugie, pokazuje, że beneficjent stosuje nadmierne, dodatkowe, niewymagane warunki udziału, czyli ogranicza sztucznie konkurencję. Znam podmioty, które już, nie, które już korekty finansowe z tego tytułu dostały. Przechodzimy do drugiej części dotyczącej faktycznego zatrudniania. Jeśli Będę potrzebował personelu w projekcie, mogę zastosować w zasadzie trzy podejścia. No, cztery, ale czwarty to wolontariat i rozwiązanie trochę rzadziej występujące. Pierwszy przypadek to sytuacja, gdzie nie mam kadry, a muszę kogoś zaangażować. Zatrudniam człowieka z zewnątrz. Podpisuję umowę o pracę, czy to w pełnym, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Drugi ta sytuacja, gdzie mam pracownika, na przykład na pełnym etacie, ale potrzebuję go skierować do realizacji projektu. On się nazywa oddelegowaniem. I na przykład na okres 6 miesięcy z tego pełnego etatu połówkę wygospodarowuję do projektu, a drugie pół zostaje na starych zasadach. Oczywiście tym sposobem zmniejszam wymiar czasu pracy poza projektem, zmniejszam zakres obowiązków, natomiast powstają nowe obowiązki i nowy zakres dotyczący samego projektu. No i trzeci wariant to wariant dodatku. Dodatek, czyli dodatkowe wynagrodzenie za pracę w podstawowym czasie pracy, czyli pracuję w podstawowym czasie, ale mam więcej obowiązków, bo robię jeszcze coś w projekcie i za to mam dodatek, albo dodatkowe wynagrodzenie za pracę w ponad podstawowym czasie pracy, czyli do mojego podstawowego wymiaru czasu pracy dochodzi jeszcze, dochodzi jeszcze kwestia dodatkowych yy, godzin. I tym sposobem dodatek również może wystąpić. I to są takie trzy podstawowe sposoby angażowania personelu. Do tego jest wolontariat, który jest wkładem niepieniężnym i do tego ewentualnie mam osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która w projekcie też może pracować i świetnie. W takim razie, proszę Państwa, wracamy do treści wytycznych i możemy działać dalej. Co powinienem Państwu powiedzieć o zapisach wytycznych? Po pierwsze, kwestia dotycząca umów cywilnoprawnych. Już omówiłem Państwu wszystkie formy zaangażowania. Teraz umowa cywilnoprawna, czyli umowa zlecenie. W tej chwili zakaz zawierania umów cywilnoprawnych, który w tym miejscu funkcjonuje w postaci zleceń, nie obowiązuje. Wpisujcie Państwo teraz na bieżąco w razie potrzeby pytania, ja będę odpowiadał na nie po 12. Jeśli chodzi o możliwość angażowania na umowie zlecenie, zawieszono ten zakaz, ale ten zakaz powstał po to, żeby pracodawca nie robił swojemu pracownikowi ukrytych nadgodzin, żeby nie chciał angażować na zlecenie swojego pracownika zamiast na etacie. Prawo pracy co prawda dopuszcza takie angażowanie, ale w przypadku projektów rozliczanych w ramach funduszy europejskich ten zakaz obowiązuje. Do grudnia zawieszony, po grudniu zobaczymy. Z dziełami nie ma najmniejszego problemu. Jest natomiast jeden wyjątek dotyczący nauczycieli szkół, którzy nie mogą przekroczyć swojego pensum, swojego wymiaru czasu pracy. Gdyby musieli pracować powyżej tego wymiaru, to karta nauczyciela w artykule 35a daje im taką możliwość. Ale tylko w przypadku zajęć, które prowadzą, albo przygotowania się do zajęć i działań z uczniami. Gdyby mieli realizować inne obowiązki, to wyjątkowo dopuszcza się w tym wypadku angażowanie ich na zlecenie za zgodą instytucji, i na zasadach udzielania zamówień, co będzie oznaczać, że niestety mamy dosyć dużo obostrzeń. Jeśli mówimy o zakazie zleceń, nie dotyczy on projektów badawczo-rozwojowych, tylko podkreślam, chodzi o zakaz zawierania zleceń z własnym pracownikiem. Nie mogę angażować pracownika do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Uwaga, oznacza to zarówno personelu projektu, jak i mojego pracownika, który na etacie pracuje poza projektem. Tak jak powiedziałem, do pytań będę się odnosił po 12, bo goni nas tu trochę czas. Natomiast bądźcie Państwo pewni, że wszystko, co Was interesuje, omówię. Wydatki na wynagrodzenie personelu można kwalifikować pod kilkoma warunkami. I tu zwracam Państwu uwagę, że niezależnie od tego, czy jest to dodatek, czy jest to oddelegowanie czy etat, za każdym razem musi być widoczny związek z realizacją projektu. Czyli nawet w dokumentacji dodatku, gdzie określam, że przyznaję pracownikowi dodatek, zawsze muszę w ramach takiego projektu wskazać, że jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, podać numer umowy, 
mogę podać tytuł projektu. I to powinno mi załatwić, to powinno mi załatwić sprawę. Okres zatrudnienia czy oddelegowania takiego człowieka dotyczy okresu realizacji projektu. No nie może być dłuższy, ale nie oznacza to, że pracownik nie może mieć umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że jeżeli mam człowieka na czas nieokreślony, który jest zatrudniony u mnie, to oddelegowuję go tylko na okres realizacji projektu. To zatrudnienie czy oddelegowanie musi być udokumentowane albo postanowieniami umowy, czyli zapisami umowy, zakresu czynności czy zakresu obowiązków. One mają być dokładnie wydzielone z obowiązków pozaprojektowych, żeby dało się zidentyfikować, jaki wymiar czasu pracy i jakie temu odpowiadają obowiązki. Jeśli wymiar czasu pracy tego personelu będzie mniejszy niż pełen etat, to i obowiązki mają być proporcjonalne, a zadania mają być dokładnie przypisane. Co w ramach tego projektu, co w ramach innego na przykład. I często zatrudnienie, a tak naprawdę oddelegowanie sprowadza się do wystawienia aneksu do podstawowej umowy i nowego zakresu czynności czy obowiązków związanego z realizacją, związanego z realizacją projektu. Więc, drodzy Państwo, bardzo trzeba zwracać uwagę, ja się postaram to pokazać w wytycznych, trzeba bardzo zwracać uwagę na związek zatrudnienia z projektem, na legalność tego zatrudnienia, na poziomie, na poziomie, zapisów, na poziomie zapisów umowy, czy innego dokumentu, który powoduje, że będziemy mieli wyraźnie widoczny związek zatrudnienia z projektem. Spójrzcie, proszę, ja się postaram Wam udostępnić ekran, tylko oprogramowanie znowu marudzi, już widzicie. Trzy warunki. Zatrudnienie, oddelegowanie do zadań związanych z projektem. Okres zatrudnienia, oddelegowania wyłącznie do końcowej daty kwalifikowalności. I odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy lub zakresem czynności lub opisem stanowisk. To jest drugi punkt pod rozdziału 6.15.1. O tej proporcji zatrudnienia, czyli częściowym zatrudnieniu w projekcie, a częściowym poza nim, mówiłem przed chwilą, to jest 6.15.3. Czyli proporcjonalnie oznacza, że również wynagrodzenie proporcjonalnie. Uwaga, od pół etatu w projekcie mogę zapłacić tylko pół trzynastki. Mówiłem Państwu o nagrodach i dodatkowych wymaganiach z nimi związanych. Nagrody, wszystkie z wyjątkiem jubileuszowej, są kwalifikowalne. Oczywiście muszą być przewidziane we wniosku o dofinansowanie i w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania. Poza tym wprowadzone 6 miesięcy co najmniej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i potencjalnie obejmować wszystkich pracowników muszą. Są przyznawane w związku z realizacją zadań w projekcie. Uważajcie na do dokumentacji nagród, żeby było zapisane, że to za projekt, a nie za ogół działalności danej osoby. Kolejną formą są dodatki. Dodatki różnią się od nagród i premii tym, to co, jeżeli chodzi o premię, to działają dokładnie na tych samych zasadach co nagrody. Dodatki różnią się tym, że dodatek może być wyłącznym wynagrodzeniem w projekcie. Czyli jeśli mam pracownika na etacie, który realizuje obowiązki w projekcie, ale etat jest poza projektem, to daje dodatek i sam dodatek może być wynagrodzeniem za projekt. Może mieć również etat w projekcie i jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki w projekcie, więc może mieć równocześnie i etat i dodatek. W tym układzie po prostu będzie mieć sporo obowiązków i wszystkie w projekcie. Dodatek Musi wynikać z prawa pracy, musi być przewidziany w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania albo przepisach prawa pracy. No i funkcjonować co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Albo jeśli wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego, ten termin 6-miesięczny nie obowiązuje. Znowu potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania do projektu, 
a wysokość dodatku nie jest już limitowana 40%. Zależy od zakresu obowiązków i wynika z wniosku o dofinansowanie. Wynika również z państwa wewnętrznych regulaminów związanych z wynagradzaniem pracowników i tu musicie pilnować się tego, żeby faktycznie nie przekraczać tych limitów, jeśli są wprowadzone do państwa, do państwa dokumentacji zatrudnienia, chociażby do regulaminu wynagradzania. Wyposażenie stanowiska pracy jest kwalifikowalne dla personelu powyżej pół etatu. To oznacza, że w kosztach bezpośrednich rozliczanych na rzeczywistych wydatkach, jeśli macie personel, który będzie pracował na przykład przez cały okres realizacji projektu, na co najmniej pół etatu, możecie temu personelowi kupić komputer, biurko i jest to koszt bezpośredni, jeśli pracownik pracuje w kosztach bezpośrednich. W tej chwili ten wymiar czasu pracy jest również zawieszony ze względu na zawieszenie wytyczne. Czyli w tej chwili można kupić wyposażenie, wyposażyć stanowisko pracy personelowi również na mniejszym niż pół etatu w wymiarze zatrudnienia. I w 6.15.2 mamy już tylko osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która jest beneficjentem. Czyli osobę fizyczną, która jest beneficjentem albo partnerem, tego tu nie uwzględniono, ale partnera również dotyczy. Ta osoba rozlicza się notą księgową i to jest zapisane w punkcie trzecim w 6.15.2. Ktoś pytał o to wcześniej. Forma zatrudnienia tego typu musi wynikać z wniosku o dofinansowanie. Czyli jak we wniosku jest etat, to absolutnie nie można wystawiać noty. Trzeba zmienić wniosek. Powinno być albo osoba fizyczna prowadząca działalność, albo samo zatrudnienie, jak to sformułujecie, to już jest Państwa sprawa. Nie ma tu zakresu czynności czy obowiązków wystawionego odrębnie, on musi wynikać z wniosku o dofinansowanie, tak samo jak wynika wynagrodzenie. Jeśli jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność, która pracuje w swoim projekcie, to mogę również angażować osoby współpracujące, czyli moją rodzinę do realizacji takich zadań, i rodzinę również mogę notą księgową w ramach tego projektu rozliczać. Jeszcze jedna rzecz dotycząca personelu, która jest opisana w rozdziale 6.10. Wkład niepieniężny. To może być dla Państwa niespodzianka, ale pod siódemką w rozdziale 6.10 mamy specyficzny rodzaj personelu, który nie jest opisany w rozdziale personelu, czyli wolontariuszy. Wolontariusze, żeby Móc rozliczać wolontariat, muszą mieć spełnione określone warunki. Mają być świadomi charakteru swojego udziału w projekcie, czyli świadomi nieodpłatnego udziału. To będzie się sprowadzać do podpisania umowy o wolontariacie, która będzie porozumienia, które będzie wskazywać zadania i to, że są realizowane w ramach projektu i że są nieodpłatne. Rodzaj pracy, więc zadania, stanowisko muszą, za, u, muszą być ujęte w tej umowie. I wkład w postaci wolontariatu jest wyceniany po cenach rynkowych. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest wnoszony. Wycena takiej nieodpłatnej pracy może dotyczyć również kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, potencjalnie, kiedy odnoszę się do danych GUS-u, tam mam brutto, więc powinienem je powiększyć o składki pracodawcy. Może dotyczyć kosztów podróży służbowych czy diet, a jeśli one zostaną przewidziane. I wolontariusz po prostu musi zostać zatrudniony zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Czyli wolontariusz jest bezpośrednio związany z zadaniami, które wykonuje, ale w świetle ustawy. To oznacza, że jeśli umowa obowiązuje mniej niż 30 dni, muszę tego wolontariusza dodatkowo ubezpieczyć od następstw niebezpiecznych wypadków. Czyli znowu zgodność z przepisami prawa krajowego. I teraz, czym rozlicza się poszczególne formy zaangażowania w projekcie? Jeśli mówimy o etacie czy dodatku, rozliczamy to listą płac. Jeśli mówimy o wolontariacie, to robimy zwykle miesięczne zestawienie godzin pracy w ramach wolontariatu. Taką kartę pracy, którą podsumowujemy liczbę wypracowanych godzin, żebyśmy wiedzieli, ile wkładu mamy do wniesienia w ramach danego projektu. I wtedy do wniosku o płatność trafiają albo lista płac, albo zestawienie godzin pracy wolontariusza, 
ewentualnie w przypadku personelu, który pracuje sam we własnym projekcie, trafia nota księgowa. Tylko te dokumenty, dokumenty księgowe, inne dokumenty finansowe, nie interesują nas, jeśli mówimy o projekcie ryczałtowym. Więc po raz kolejny przypominam, że w, uprosto, w, w uproszczonych metodach rozliczania wydatków nie będziemy mieli stosowania zasad dotyczących angażowania personelu, tylko przepisy prawa krajowego. Szanowni Państwo, tym sposobem przeszliśmy przez zagadnienia związane z personelem. Czyli mamy już uproszczone metody, mamy personel i mamy godzinę 12. W takim razie mogę spokojnie zamknąć część wykładową. Dziękuję uprzejmie panu Marcinowi za współpracę i tłumaczenie. I przechodzę do odpowiedzi na pytania od razu. Proszę zadawać je w czacie, będę na bieżąco odpowiadał. Do zobaczenia z panem Marcinem, a ja zaczynam.